Sziasztok! A tüzet már előre megraktam, hogy ne nyújtsuk ezzel is a videónak a hosszát, most már csak meg kell várnom, hogy elegendő mennyiségű parázs legyen. Kukoricát fogok sütni nyárson parázs fölött, de ha kicsit lángolt lesz és megfeketednek a szemek, az sem baj, sőt, még finomabb is lesz. Addig is nyárs készítés. Nagyjából olyan hosszú is lesz. Oké. Okay. Tökéletes. Most már van elég parázs, úgyhogy indulhat a sütögetés. Egyébként ez volt gyerekkorom egyik kedvence a pusztai étkek közül. Annak idején, mikor még én voltam gyerek a 70-es években és a 80-as évek elején, akkor még sokkal lazábban vették a hétköznapokat, tehát nem volt ez a rettegek a világtól a szülők részéről, meg ilyesmi. Hát akkor is volt bűnözés, de nem mondták a hírekben, a tévében nem beszéltek róla, azon az egy darab csatornán, ami ment a Magyar Egyen, mert a Magyar Kettő az csak olyan mutatóban volt. Hát internet, meg egyéb közösségi oldalak, ugye, meg azok meg nem voltak, de még telefonok sem. Úgyhogy a szülők olyan lazán vették a dolgokat, hogy falu helyen legalábbis, hát a kapukat nem, hogy nem zárták, de sok helyen, mint ahogy nálunk is. A mi családunkban még kulcsunk sem volt a kapuhoz. Ennyire nem foglalkoztunk vele. Úgyhogy reggel kiengedtek, mint a tyúkokat, aztán napestig, sötét edésig csavarogtunk a természetben. Ettünk, amit találtunk szezonális jellege gyümölcsöket innen, onnan, amonnan, ahol éppen le tudtuk nyúlni. De nagyon nem is kellett lopkodni, mert nem foglalkoztak vele általában az emberek, hogyha a gyerekek megbézsmálják. És amikor neki állt érni a kukorica, akkor meg azt minden nap szedtünk, amennyit jónak láttunk, megsütögettük tűz fölött és megettük. És a mai napig is egyébként a akár főtt kukorica, akár sült kukorica tekintetében a takarmány kukorica, ami nálam privilégiumot élvez. Ahogy mondani szokás, ugye mindenki az anyja fősztjét szereti a legjobban, azért mert az képezett nála imprintinget, az vésődött be, ugye abba született bele, gondolom ezért van nálam is ez a takarmány kukorica iránti hódolat, mert én hát nem minden falusi gyerek le volt azért jellemző, de én konkrétan tínédzser koromig nem is tudtam, hogy létezik csemege kukorica. Úgyhogy ahhoz szoktam hozzá. Hát ez most konkrétan csemeke kukorica, mert későn kapcsoltam, hogy be kéne mutatnom ezt is. Ha már egyszer gasztronóm megnyilvánulásaim is vannak a videócsatornán, akkor bemutatom a sült kukoricát is. Hát konkrétan tegnap jutott eszembe a, a takarmány kukorica, meg olyan szintjén van már ennek az, az érési folyamatoknak, hogy erre már alkalmatlan, hiszen nem sok ára, mert talán betakarítás is lesz. Na mindegy csemeke kukoricával megmutatom, hogy hogy működik ez a dolog és kész. Tehát szépen parás fölött, ha a lángok kicsit elkapják és feketedik, az egyáltalán nem baj, annál jobb. És ízlés dolga, sóval is nagyon finom, én csak só nélkül szeretem. Ez megint csak azért van, mert ugye így vésődött be a gyerekként, nem rohangáltam sóval a zsebemben, sótlanul ettük meg, amikor megsütöttük. És ezért a mai napig is így, így szeretem. A főtt kukoricát sóval, de a sült, tehát az csak só nélkül. Ja, hát így éltünk mi annak idején gyerekként. Egyébként, ha belegondolok, nem is értem, hogy élhettük túl azokat az éveket, vagy egyáltalán napokat, hogyha a mai előírásokat veszem figyelembe. Hát mi például, hát olyanokat műveltünk, hát reggeltől estig kint voltunk, a kézmosás, hát nem is ismertem azt, mi az, mi az, hogy kézmosás, miért kéne kezet mosni. Akkor mostam kezet, ha anyám több naponta egyszer be tudott parancsolni a fürdőkádba. Szederfáról például, amikor lebombáztuk a szedret valami nagyobb kővel, vagy féltéglával hullott, mint az állat. Egy kicsit sem zavart, hogyha libaszarból ettük ki. Vagy a principális csatorna egész, hát nem egész nap, ilyen fél napokat fürödtünk benne, hol ott a kanizsai gépgyárból folyamatosan engedték bele a trágyalét, vagy micsodát, valami dzsuva úszott benne, de minket nem zavart. Állítólag a kórházból is oda ment a szennyvíz, bár nem tudom, hogy mert nem tudom, milyen összekötetés lehetett, de szerintem ez csak szóbeszéd. De hogy pöcegödör ment bele egy csomó helyről, onnan kiskanizsa környékéről, azt tudti, mert szardarobok úsztak benne rendesen, de mi akkor is fürödtünk benne. Szóval így nyomtuk. Akkor szemétszállítás még nem volt azokban az időkben, a falu határában volt. 
a szemétlerakó hely oda ment minden a szerelőtől, az autószerelőtől, a, az orvosi rendelőből, minden onnan ment oda ki minden. Tehát ott egész nap guberáltunk, gyűjtöttük az üvegeket, visszaváltottuk, hogy fagyit vehessünk, meg cigit. Volt olyan, hogy turkáltam egy szatyorban, aztán valami 5-6 inekciós tű, használt inekciós tű fúródott a kezembe, de az se zavart. Akkor ilyen, hogy parlakfű allergia. Hát azt élveztem, hogyha belerohangáltam a virágzó parlakfűbe, mert egyszerűen imádtam az illatát. Tiszta sárgák voltunk, nem csak én a többiek is. Aztán azt se, azt se tudtuk, hogy mi az, hogy allergia. Hála Istennek a mai napig is csak szakirodalomból ismerem. Ja, hát így értünk mi. Meg miket fölzabáltunk még. Hát volt olyan például, volt egy idősebb fószer, egy aglegény. Hát abban az időben, aki 20 éves volt, az már a legénynek minősült. Na mindegy, az azzal szórakozott, hogy ott megszívatta a magunk fajta kölyköket. Tehát mondott ilyeneket, hogy fú, gyerekek, rohanjatok a kisbolt, az már fölborult a rágó gumi szállító teherautó, szanaszét gurulnak a rágó gumik, vödörben hordják haza az emberek. Hát mi futottunk egymást taposva, persze rágó gumi sehol, meg hasonló csalafintaságokat talál ki. Akkor egyszer kitalált azt, hogy a réten, ahol állandóan rohangáltunk, ugye rengeteg tyúk, liba, mindenféle állat volt, hát nem mindenféle, ezek biztosan, meg rengeteg tehén, főleg tehén szar. És elhitette velünk, illetve nem is nem nagyon kellett neki győzködni, egyszerűen csak elmondta, mert akkor adnak idején mi az idősebbeknek a szavát még szent és sérthetetlennek vettük, és megettük a dumáját, hogy a, ezek a nagy libatollak, a szárnytollak milyen egészségesek, ha megpörköljük, meggyújtjuk a szénát, a száraz hüvet a réten, megpörköljük, összepöndörödik, feketévé, és akkor meg kell lenni nagyok és izmosak leszünk tőle. Hát aztán onnantól kezdve csokorba gyűjtögettük, és úgy ettük a pörkölti batollat. Én konkrétan heteken keresztül naponta egy padló vázányi libatollat, ezt a nagyméretű szárnytollat pörköltem meg a száraz meggyújtott fű fölött, összepörköltem, aztán ettem tetővel, atkával, mindennel, ami éppen volt benne. Hát, szóval mi így értünk. Ez a kukorica meg lassan kész is lesz. Nézzük, milyen illata van. Majdnem oda égett az orrom. De jó, gyerekkoromban. Még az sem, még a kukorica nem takarmány kukorica, de jobb hiány megteszi. Hmm. Jó, még sütögetem egy kicsit. Na, de ennek szerintem, hát most így, ahogy érzem, még egy 5-10 perc biztos, hogy kell, hogyha le is fogom állítani a kamerát. Nem tudom, mennyi látszik belőle. Körülbelül így feketedik meg, mikor egy kicsit lángoltá válik. Isteni az illata íze. És kifejezetten só nélkül, ahogy mondtam. Na jó, ezt még befejezem, tőletek meg elköszönök. Bocs, nem látszott a búrám. Na, akkor hogyha kipróbáljátok, megpróbáljátok, jó étvágyat hozzá, még pár napig lehet kapni csemege kukoricát. Sziasztok!